My journey started August 69. I was still at school. A friend of mine said, Oh, look at this. This could be something for you. Showing me a, an article. Indian Yogi gives free initiation into yoga and meditation. When I left, I was so inspired, I told all my friends about that yogi. They all came, got initiated, got inspired by his philosophy. 1969 in Berlin was a hot spot of change. And to change our value system. What is important for us? What do we really want? How can we bring both things together? Then we found it. memories. attendance in European uh, summer retreats. There were 700 people. Uh, my training and got my posting to Berlin sector and uh, RS Stockholm region. We were, I think we were, how many, five, six RSs at the time? We had one posted in England one in Scandinavia, one in Germany, one in Italy. And Dada Krunanand was Essex. And that was our whole everything. <laughs> and then the Marga in um, the, the spring of 1974. But the next two years was just a world. Oh, these people want to learn meditation. Let's give them right then and there. So, the next time 50 people show up, half the people want to learn meditation, right then and there we give initiation. 25 people got initiated. And that went on and on and on. 25 people, so sometimes 100 people will come to the lecture. 50 people would want initiation. Amazing. One time I was in Finland and there, English is not so well known. So I have to use a translator for a lecture. So I thought, 
let's see how much people understand of this class. What are, what's attracting people to learn meditation? So I said, for this class, for this lecture, for this public lecture, I'm not going to prepare. Whatever comes in my mind, I'm just going to say that. So in this time, I would talk, I would say a phrase, I would just start, I would meditate, and then I would start. And then I would say whatever came to my mind. Then the translator would translate. While the translator is translating, I'm just meditating, and then something would come to my mind. Then I would say whatever the next thing was. At the end of the lecture, same thing. Half the people want initiation. So one person came who spoke English. I said, um, how, did, how did you like the talk? Oh, very nice, very inspiring. I liked it a lot. Then I said, how much did you understand? I didn't understand so much. <laughs> then I realized that it's not the intellect, it's not the, the logic or the psychology or, or whatever you're talking about that's bringing people to an end of the market. It's, it's, you're creating a, a, a relationship with the, with, the, with, the, with the people, the prospective Margies. Because for somebody to come to learn meditation from you, they have to trust you. And you have maybe an hour to get that trust. And so somehow in that environment, you have to create some kind of relationship between the people in the audience. Some really great Margies in that time. And uh, it, it just grew like wildfire in a way that I've never seen. And I don't, Margie said they'd never seen anything like that either. It was just, just an incredible end to that day, that night where we had so much spiritual vibration. I'm thinking hmm, there must be something relating to spirituality and these, these subtle uh, cosmic rays that cause these, uh, uh, these celestial events. But I remember that before, Dada Kronan told me this, he said, before he went to, to Berlin sector, he asked Baba what to do. And Baba said, the work will start from the north. And it took him a while to get to the north, <laughs> but it really was, uh, it was really vibrating. Kaikille yhteisesti hei, eli namaskar täällä Vimal, eli Teemu. Vimalhan oli mun Ananda nimi ihan alusta saakka. Tuota, teille kaikille sydämellisesti on suuret suuret onnittelut, koska nyt ollaan siis 50 vuotta on tapissa, niin suomeksi sanottuna. Eli Eli vietämme tätä, tätä ihmeellisen aikuista ikää jo tässä vaiheessa. Ähm, voiko sanoa, että, tai voiko arvioida, että kuinka moni Ananda Markasta on valaistunut, sitä emme tiedä. Varsinkin kun valaistuneet ovat hiljaa, hiljaa omassa sisimmässään. Mutta ainakin voi. Varmuudella sanoa sen, että Ananda Marga on tehnyt merkittävää työtä nämä 50 vuotta. Jotkut, kuten Manju, on jaksanut olla mukana alusta saakka. Me Taavin eli Padamin kanssa olemme jatkaneet matkaa ja olemme olleet erilaisissa, erilaisissa henkisissä ja hengellisissä piireissä. Ja lopulta päätyneet sitten kuitenkin samaan, eli, eli mistä tässä on kysymys, niin on, on omasta henkilökohtaisesta kilvoittelusta ja valaistumisesta, jos uskaltaa edes käyttää sitä nimeä, koska aina nimet johtavat meidät helposti harhaan, mutta Tämä aika on ollut merkittävää ja siitä alusta saakka todellakin, kun, kun Kristianissa ensiksi Taavi yhdessä muutaman muun kanssa, muun muassa Jarkon kanssa, 
jonka sanskritin kielen nimi taisi olla Mahendra, ei Mahendra, vaan no, joka tapauksessa. Niin he tapasivat Karuna Nandan silloin ja saapuivat Suomeen sitten. Ja sen jälkeen kaikki innolla ryhty, ryhdyimme tekemään erilaista niin kuin tätä aktiivista vapaaehtoista työtä, johon kuului paljon sosiaalista työtä ja, ja sitten siihen kuului paljon tietenkin aktiivista meditaatiota ja asanoita ja jatkuvia henkisiä, hengellisiä harjoituksia, joita olemme sitten siitä lähtien jaksaneet tehdä. Polut todellakin, niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin ovat vieneet meidät eri suuntiin, mutta siitä huolimatta alku on ollut aina mielessä. Ja kuten lähetin Intiaan Taaville ja veljelleni tiedon, kun hän ilmoitti minulle tapavansa Karunanandan siellä, niin kerroin, että eihän sitä koskaan sitä joogia tai sitä, sitä mestaria, joka ensimmäisen kerran initioi sinut johonkin äh, syvempiin äh, käytännöllisiin harjoituksiin, niin eihän sitä sellaista henkilöä koskaan unohda, joten se alku on ollut aina meidän mukanamme, riippumatta missä olemme olleet ja minkä nimisissä yhteyksissä tai mitä mitä sitten olemme kielellisesti nimittäneet tätä henkistä harjoitusta tai, tai tietä, jolla olemme olleet. Niin mä, mä jo silloin alussa mä muistan sen, kun puhuttiin ja jaettiin, jaettiin tätä tietoa erilaisissa tilaisuuksissa ja, ja Olimme, olimme puhujina joissakin tällaisissa jakotilaisuuksissa, niin muistan sen, että, että mä useasti puhuin, puhuin eri suuntien, eli eri, eri meditaatiosuuntien harjoittajien kanssa tästä ajatuksesta, tästä oivalluksesta, että eihän, eihän meidän välillä, välillä itse asiassa niin kauheasti eroa ole että olemme, olemme todellakin kulkemassa siihen samaan suuntaan, joka on meidän kaikkien määränpää, eli, eli äh, vapauttaa muita ihmisiä ja vapauttaa lopulta itsemme myöskin tällaiseen henkiseen uuteen tietoisuuteen, joka voisi myöskin nostaa koko planeettamme tietoisuutta uudelle tasolle. Joten iloiteta, iloitaan yhdessä ja... ja Spiritti kattoon ja hiljaisuudessa tietenkin tässä rauhassa sisäisessä tietoisuudessa. Kiitos, että sain olla mukana. Namaskar to all the Margis, brothers and sisters from Helsinki and entire Finland. I am Acharya Karunananda and my history goes with Finland in the year 1972 when I arrived in Berlin and in 93, 94, 95 I came in contact with Tavi we give a Sanskrit name, Padam, and his younger brother Vimal, Prem, and also at the time there was one very good sister, his name was Lisa Kanisto Manju. She offered her place in Helsinki, Finland. There we started a lot of activities. And there was one very good brother, his name was Manohar. But unfortunately, in later stage, he died with some accident. Or, and we had so much care and love from the mother of Padam. I, till today, we are missing her so much. Padam kept in touch with me. Now we say Tavi. And recently, I heard he published a book in which he mentioned 
that how he started his spiritual journey with Acharya Karunananda as his spiritual master. I was actually Acharya. So he visited many times India. And uh, the special feeling is that Margi in Finland is very devoted or very, very silent. In those days, Kokkinen was the president of Helsinki and Finland. I feel everybody knows him, he is very popular. We wanted to meet him, tell him about our activities, but due to his busy schedule, we could not meet him. And after we did a lot of work from the Finland Margis, and later on, some of the Finnish Margis, they also went to Iceland. We started working in Iceland, Sweden, Norway, Denmark, and so on. In those days, it was very much love and feeling and collective feeling in the Margis. And really speaking, all those sweet days, I remember till today. 